Dear students, we will surface chemistry in the chapter in the Nalamate class. In the chapter, we will the surface phenomenon adsorption. We will discuss the adsorption class. We will discuss the applications of adsorption. Adsorption in the introduction part of the name, the number of social view in the Itiji with the number of applications number of parani. About Sadhara either adsorption of view in the field in the way okay. In the gesture number of parani, who the Nulu in the detailed study in the Kila. Every two view in the Udichi Parani, who the Nulu, in the textbook in Parana, which are in the number of the discussing. For one by one, I took the Noka. First one in preserving vacuum. Shunya the Srishti can be like layer in the absence of Aushi Padna Sandarpanga like air in the absorb which is Marta and made it in the charcoal of you can as an absorbent. Then Renda with the in gas mask. The Mula Ubiu can have been like in a little lake or the Umida D lake or tunnel like a Kuri can be born as Narpanga like a little fire force will work in the Alkarka work in the Sandarpanga. अपन if you poisonous gas, you can use gas mask activated charcoal. To remove poisonous gases, activated charcoal is used in gas mask. Activated charcoal is used in activation of an adsorbent. That is solid adsorbent in the adsorption ability to put in the process. That is ability to put in charcoal in the activated charcoal. Then we in purification of sugar. Cake sugar and down the same way, the panjasara separate the process of the pitta, or a slight yellowish color of the panjasara. We will tell you about the color of 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 Now, this solid catalyst is 
ചെയ്യുമ്പോൾ ഗേഷ്യസ് റിയാക്ടൻസ് സോളിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊളീഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഫിനോമിനൻ വഴിയാണ് അവിടെ കെറ്റാലിസിസ് നടക്കുന്നത് അതാണ് ഇൻ ഹെറ്റിറോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് ഇൻ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ വിളിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ തരികയാണ് ഇത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അതിൽ വൺ ലിറ്റർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ എ ഒഴിച്ചിന്റെ അളവ് എത്ര 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 ഗ്രാം ഉണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം നമുക്ക് ആ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമാണ് നമ്മൾ ലാബ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഞാൻ പറയുക പോളിയമെട്രിക് ടൈഡ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ലാബുകളിൽ ചെയ്യുക കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയാവുന്ന ഒരു ആസിഡുമായി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു ടൈഡ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അതിനെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിലെ എലമെന്റുകളുടെ എസ്റ്റിമേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നൈട്രജന്റെ പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക സൾഫറിന്റെ പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക കാർബണിന്റെ പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് നൈട്രജൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഡ്യുമാസ് മെത്തേഡും ജൽഡാലിസ് മെത്തേഡും അപ്പൊ അതില് ജൽഡാലിസ് മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് കേട്ട് കാണും ടൈഡ്രേഷൻ അപ്പോ ഇപ്പൊ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ആ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷന് കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയാവുന്ന ഒരു ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയാവുന്ന സൊല്യൂഷനുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എച്ച് സി എൽ എടുത്തു അതിന് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ട്വന്റി എം എൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുത്തു ഫിക്സഡ് പോളിയം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുത്തു അതിലേക്ക് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഷേക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ട്വന്റി എം എൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ മുഴുവനായി ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ എത്ര എം എൽ എച്ച് സി എൽ വേണം എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം അപ്പൊ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും എച്ച് സി എല്ലും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് വാട്ടർ പക്ഷെ പ്രോഡക്റ്റ് കളർലെസ് ആണ് ഡിസോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ എന്ന് അറിയാൻ മാർഗമില്ല അപ്പൊ അതറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കെമിക്കലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കും എൻഡ് പോയിന്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ആസിഡും ബേസും കൂടെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് മീതായി ലോറഞ്ചും ഫിനോൾഫ്തലിനുമാണ് ആസിഡും ബേസും സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിനോൾഫ്തലിനും ഉപയോഗിക്കാം മീതായി ലോറഞ്ചും ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഫിനോഫ്തലിലാണ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോ ട്വന്റി എം എൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫിനോഫ്തലിൽ ഞാൻ ഒഴിക്കും അപ്പൊ എൻ എ എച്ച് സൊല്യൂഷന്റെ കളർ പിങ്ക് കളർ ആണ് ബേസിനകത്ത് ഫിനോഫ്തലിന്റെ കളർ പിങ്ക് ആണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഷേക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഫിനോഫ്തലിന്റെ കളർ ആ പിങ്ക് കളർ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ട്വന്റി എം എൽ എൻ എ ഒഴിച്ച് പൂർണ്ണമായി ന്യൂട്രലൈസ്
HCL in the volume V1 on the Vijayika. HCL in the concentration, molarity, M1 on the Anakaria. V1 in an experiment will continue. NaOH in the volume V2 on the Anakaria in the 20 ml on the Anakaria. Angan angle, sodium hydroxide in the concentration M2 in the Anakaria using the equation V1 M1 is equal to V2 M2. Solutions are the same. In molarity, we have normality. V1 M1 is equal to V2 N2. That is the normality of 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 N2. Now, titrations. We have to estimate Fluoride, chloride, bromide. And estimation. Halogen estimation. We have to silver halide. AGXI. We have to say that 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 we have to say Halogen estimation. Halogen is estimated as silver halide. That means, we have to the solution of silver nitrate to white reactor. Then, we have to AGX precipitate. Then, we have to get the concentration of silver nitrate to concentration. Then, we have to the solution of the reactor. Then, silver halide precipitate. Silver halide is precipitated in the end point. Now, the end point is the indicator. Now, we have to add the indicator. Now, we have to precipitation titrations. We have to add the indicator. This precipitate surface. Like Absorb the end point in the end point. The color change is the end point. The color change is the end point. The reaction is complete. What do we do? What do we do? So, what do we do? Adsorption is the end process. The indicator precipitate in the surface. Such indicators are called adsorption indicators. That is the fluorescent eosin. Fluorescin and EOS. Adsorption indicators are not going to change. In higher classes, we will be able to do that. We will be able to do that. We will be able to do that. What is the indicator? We will be able to do a chemical reaction. Complete IO. Reaction complete IO. We will be able to do that. 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 Indicator. Adsorption indicators are used in precipitation. Titrations. Precipitate in the surface lake, indicator absorb chain, reaction complete over color change and down game chain. Then seventh one, in softening hard water. Single particular the removal of hardness. Hardness in a carana, calcium, magnesium, ionagalana. Calcium, magnesium, ionagal, bicarbonate, temporary hardness. Chloride IO, sulfate IO, permanent hardness. Permanent hardness remove the method. That is the biological method. Ion exchange method. Ion exchange method. We have the ion exchange method. We have the first year. We have the norm. Inorganic ion exchange regalum, organic ion exchange regalum. Inorganic ion exchange regalum, Udahana mana, CO lighter. Hard water in a CO lighter, Pudi Kadaka boy and Avadijal. Hard water like calcium, magnesium ion, CO light in the surface lake, Kairi adsorb. Calcium and magnesium ion will die. 
അതുപോലെ ഓർഗാനിക് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് എച്ച് പ്ലസ് റെസീനും ഒ എച്ച് മൈനസ് റെസീനും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹാർഡ് വാട്ടറിനെ എച്ച് പ്ലസ് റെസീനിൽ കൂടി കടത്തിവിട്ടാൽ ഹാർഡ് വാട്ടറിലെ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് അയോണുകളും ഈ റെസീൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് കയറി ഇരുന്നിട്ട് റെസീനിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് റെസീനിൽ കൂടി കടത്തു വന്ന വെള്ളത്തിൽ ആകെ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആയിട്ടുണ്ടാവുക എച്ച് പ്ലസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കാറ്റയോൺസും റെസീനിലേക്ക് കയറി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ആ വെള്ളത്തെ ഒ എച്ച് മൈനസ് റെസീനിൽ കൂടി കടത്തിവിട്ടാൽ വെള്ളത്തിലെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് അയോൺസും ക്ലോറൈഡോ സൾഫേറ്റോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒ എച്ച് മൈനസ് റെസീനിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണ് വരിക അപ്പോ ഓർഗാനിക് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചറുകളിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ ആകെ ഉണ്ടാവുക എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തെ നമ്മൾ ഡി അയോണൈസ്ഡ് വാട്ടർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ അഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് അതാണ് ഇൻ സോഫ്റ്റനിങ് ഓഫ് ഹാർഡ് വാട്ടർ ദെൻ ഇൻ റിമൂവിംഗ് മോയിസ്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഡെലിക്കേറ്റ് ആയ ഇലക്ട്രോണിക് എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റിൽ സിലിക്ക ജെൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില മെഡിസിൻസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അപ്പം അതിന് കാരണം ഈ ഡെലിക്കേറ്റ് എക്യൂപ്മെൻസിനൊക്കെ മോയിസ്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ കേട് വന്ന് പോകാൻ ചീത്തയായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മോയിസ്ചറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിലിക്ക ജെല്ലിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില മെഡിസിൻസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈ സിലിക്ക ജെല്ല് മോയിസ്ചറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇൻ റിമൂവിംഗ് മോയിസ്ചർ Then another application in the separation of inert gases. Inert gases ദെൻ എനർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഹീലിയം നിയോ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റൺ ജെനോൺ റാഡൺ അറിയാം ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഇവർ തമ്മിൽ വീക്കസ്റ്റ് വാൻഡോൾസ് കോഴ്സ് അട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോണോ അറ്റോമിക് ഗ്യാസസ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവർ റിയാക്ഷൻസിലൊന്നും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല വളരെ റെയർ ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻസിൽ പങ്കെടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക് നോർമൽ മെത്തേഡ്സ് വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്സോർപ്ഷൻ വഴിയാണ് ദീസ് ആർ അലൗഡ് ടു അഡ്സോർബ് ഓൺ കോക്കനട്ട് ചാർക്കോൾ അപ്പൊ ചാർക്കോളിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ഇവര് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ റേറ്റിലായിരിക്കില്ല ചിലർക്ക് അബ്സോർബ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാണും ചിലർക്ക് കുറച്ച് താല്പര്യം കാണുള്ളൂ അപ്പോ ആ അവരുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ എബിലിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് അവര് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ എബിലിറ്റീസ് അപ്പൊ ആ ഡിഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരെ കോക്കനട്ട് ചാർക്കോളിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇൻ ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ദെൻ അനദർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഫ്രോഗ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ ടേമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകളിൽ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഫ്രോഗ് ദ ഫ്ലോട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റലിനെ അതിൻ്റെ ഓറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓറിൽ നിന്ന് മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്ത സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഓറിനെ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നു കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ധാരാളം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് അതിനെ പല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടത്തി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓറിനെ മെറ്റലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് മെറ്റൽ എനർജി എന്നാണ് ഒരു മെറ്റലിനെ അതിൻ്റെ ഓറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് മെറ്റൽ എനർജി അപ്പോൾ അതിൽ ഓറിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ സൾഫൈഡ് ഓറുകളുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ സൾഫൈഡ് ഹൗസിന്റെ പ്രത്യേകത ദേ ആർ വെരി ലൈറ്റർ
നല്ല ഹൈ കറൻറ്റ് ഓഫ് എയർ പാസ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റിയറിങ് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ് നടത്തും അപ്പോൾ ഫ്രോ തരുമ്പോൾ പത ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പത ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ പത വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസിലാണ് വരിക ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസും വളരെ ലൈറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവരും ഈ ഫ്രോത്തിനോടൊപ്പമാണ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രോത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓർ പാർട്ടിക്കിളുകൾ അബ്സോർബ് ചെയ്താണ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഓൺ ഫ്രോത്ത് ഫോം അറ്റ് ദി സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെയും വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ അബ്സോർഷൻ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഡൈങ് ക്ലോത്തുകളൊക്കെ നിറം പിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡൈങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ നിറം പിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളൊരു ഒരു തുണിയെ നിറം മുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അതിനെ ഒരു ആലത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും നമ്മൾ അവരെ മോർഡൻറ്റ് എന്ന് വയ്ക്കും അതായത് ഈ കളറിങ് ഏജന്റിനെ ക്ലോത്തിലേക്ക് അഡ്ഹിയർ ചെയ്ത് ഒട്ടി നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് മോർഡൻറ്റ് യൂഷ്വലി ആലംസ് ആണ് നമ്മൾ മോഡേൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം മോഡേണിൽ മുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ മോഡേണിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരേപോലെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഗ്ലോത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഡ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഡയഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ മോഡേണിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് യൂണിഫോം ഡൈങ് പോസിബിൾ ആവും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം കളറിങ് പോസിബിൾ ആവും നമ്മൾ നേരിട്ട് ഡൈലേക്കാണ് മുക്കുന്നതെങ്കിൽ അണീവൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഡൈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുക കളറിങ് കളേർഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും യൂണിഫോം ആയി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആവില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് സ്റ്റിപ്പിൾ മോഡേൺഡ് മോഡേൺഡ് ഡൈ നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റ ക്ലോത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനെ ഡയഡ് സൊല്യൂഷൻ ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ ഡയഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മോഡേണിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ അബ്സോർഷൻ മെഡിസിൻ ചില മരുന്നുകളും അബ്സോർഷൻ വഴിയാണ് ശരീരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ചില ആൻറ്റി വൈറൽ ഡ്രഗുകളോ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഡ്രഗുകളോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയയെ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിനെ നമ്മുടെ ഡ്രഗിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് സെലക്റ്റീവായി അബ്സോർബ് ചെയ്താണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദൻ ഇൻ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്കേഴ്സിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സമ്മർ സീസണിൽ ഭയങ്കരമായ സ്കേഴ്സിറ്റി അനുഭവപ്പെടുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രേലിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സമ്മറിലൊക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള വാട്ടർ ലേക്സിലൊക്കെ ഉള്ള വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാതെ അവരെ റിമൈൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലേക്സിൻ്റെ ഒക്കെ സർഫസിലേക്ക് സ്റ്റിയറിക് ആസിഡിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ആണ് സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ ഇവാപ്പറേഷൻ വഴിയുള്ള ലോസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ദറ്റ് ഇസ് ഇൻ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ദെൻ നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിക് അനാലിസിസ് പഠിച്ചിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിക് അനാലിസിസ് നമുക്കൊരു മിക്സ്ചർ തന്നാൽ ആ മിക്സ്ചറിലെ കമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിക് ടെക്നിക് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിക് ടെക്നിക്കിൽ അഡ്സോപ്ഷൻ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്നും പാർട്ടീഷൻ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്നും രണ്ടായി നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു അഡ്സോപ്ഷൻ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനകത്ത് നമ്മൾ സിലിക്ക ജെല്ലിനെ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനയെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അതാണ് അവിടെ അഡ്സോർബൻറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സൊല്യൂഷനെ നമ്മളൊരു സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനുള്ളിലേക്ക് ഒഴിക്കും അപ്പോൾ അതിലെ ഓരോ കമ്പോണൻസിനും നമ്മുടെ അഡ്സോർബൻറ്റിനോടുള്ള ഇഷ്ടം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല ആ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ബാൻഡുകൾ കിട്ടും കളറുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളാണെങ്കിൽ പല കളറിലായിരിക്കും ആ ബാൻഡുകൾ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനുള്ളിൽ കിട്ടുക അവരെ നമുക്ക് സ
കൊടുത്തു വരുന്നത് സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്നത് കെറ്റാലിസിസ് ആണ് 